是错过以后咽下的滋味。过去的事，谁也不再怨谁，谁也不再怨谁。风花雪月一场梦，醒来是后悔。风花雪月一场梦。小龙啊，已经知道我是他爸爸了。那我姐知道吗？现在就剩你姐不知道了。但我我总不能瞒她一辈子吧？哎，我想请你来帮我这个忙，你来帮我把这层窗户纸给捅破，啊？你跟他说啊，总比我跟他直接说的要强。你跟他说，总不至于造成伤亡，明白吗？不是。小姐，这个试试测的挺准的，其实你不用买这么多的。我知道，我在隔壁的药店已经买过五个了，你就开票吧。我不信这个邪，多少钱？哦，哦，一百二十五块钱。厕所在哪儿？在那边。找你了？不是，哼，那指定是你又贱不嗖嗖的找马林去了呗。嗨，也不是。那你要说什么呀？吞吞吐吐的，你今晚上一来找我，我就知道你有事儿。我，我，默默，我跟你说啊，你马上从马林对面给我搬走。你的脾气我太了解了，表面上跟人家恩断义绝，实际上一见到别人就发软。越是这个时候，你越要坚强
，这回头草是不能吃的，一旦吃了回头草，人家就不再重视你了，人家就会给你下一个定论：于默默，招之即来，挥之即去，知道吗你？你傻吧你！哎呦，你就放心吧，人家根本就没来找我，离得那么近，连个人影都没看。所以说嘛。马林这个人，他就靠不住，他就不靠谱了，你就更不用为他伤什么神了。妈妈，我得跟你说个事儿。那，你先说。我怀孕了。你干什么呀？你晚了，我摔坏了。小边儿，来来来来来。哎，对了，你刚才要问我说什么来着？那你打算告诉姐夫吗走了，走了，你到你这儿是多大个大 house 呢？他不走睡哪儿啊？我倒是不想让他走，本来他最近情绪不好，我应该多陪陪他的。对对对，默默，多怨我，真的。哎呀，不过我我挺高兴的，你你没有歇斯底里，这说明你还是非常理解我的。但是啊，不管你怎么理解我，这事儿呢，就是我对不起你。哎，你这事业刚起步，现在又多出个孩子来。不过你放心，诺诺，这孩子啊，都是我一个人的，我我我我来管，跟你没关系，你不用管，好吗？诺诺跟你说了。这小道消息传的也太快了，我刚跟他说我怀孕了，他转身就告诉你了。我早就跟你说了，你爸妈在那东鼓捣一下，西鼓捣一下，鼓捣来鼓捣去，我早晚得怀上孕，我没说错吧？你爸妈可真够有本事的，就这样都能怀上。嗯，干嘛呀？你你怀孕了？啊？不是你什么意思啊？我说你跟默默今天晚上都奇奇怪怪的，对呀，我怀孕了呀，你不是知道了吗？要不然你刚才在那说什么呢？老婆，嗯，哎呦，老婆，太棒了，太棒了！哎你，哎呀，神经病啊你啊！你看完呢，大结局，这女孩真的可惨了，真好。看一个大结局了都，哎呀，太好了！哎呦，你说这姐夫也真是，小奴是他儿子，这话就这么难说出口吗？难吗？非得七拐八弯的叫我跟我姐说，他也不想想，就我这口才，我这小胆儿，我能说得好吗？我姐那眼睛只要一看我，我就。结巴了。这件事儿啊，确实不是咱们家应该解决的事儿。我看呢，让他们杜家出面谈谈。这小龙的事儿不解决，诺诺这孩子不能生。不行不行不行！而且他根本没打算让他们爸妈知道这事儿。除了小龙，这麻烦事儿还多了去了。话说回来了。真正大麻烦的不是小龙，是小龙他妈马小柔。对对对对，说要不是我亲眼所见，我还真被他们蒙在鼓里呢。您这姐姐也真是的，我真是始终不明白，嘴上说不生不生不生，可是到头来接二连三的就这么怀上了，这遗传基因是不是太到位了？妈，还不是因为你，正经点。
你说，他这个岁数了，哎，半年前刚刚做过流产，现在又要去做手术，他这身体不要了吗？啊、嗯？我真是怕他以后再也不能生了。呸呸呸！呸呸呸呸呸！你说那那他的后半生不就毁了吗？你的意思是，这回劝诺诺把孩子生下来？天意嘛，就是倒霉了点儿，吃药都没用。这回你们家倒是高兴了。哎，老婆，怎么样？这回打算把孩子生下来？谁说的？为什么要生下来啊？要钱钱没有，要房房没影。杜小昂，你别以为我前两天语气稍微缓和了点儿，你就有侥幸心理。你还不明白吗？你说你不在硬件上面下功夫，你老跟我这软磨硬泡的有什么用啊？你好好想想，怎么多挣点钱买房子行不行啊？我不是二十多岁的小姑娘了，几句甜言蜜语啊,啊，就说什么干什么了，至少就等于零了。不管外面多么五光十色，多么扰人耳目，我只有一个原则。于诺诺，没有房子，没有好车子，没有一份像样的事业，我是绝对不会生孩子做家庭主妇的。至于你呢，我也没有过多的要求，你只需要老老实实的配合我，别给我添乱就行了。我我觉得你有点激动，是这样。大几岁啊？有些话，我觉得我有责任也有义务来提醒你一下。你觉得一个成熟女人的标志是什么？就是她得知道自己的能力有多大。还不明白？用我爸的话来说吧，那就是得知道自己是个啥。杜小昂，你什么意思啊？不不不。诺诺，你你你别激动，你听我把话说完行吗？啊，我掏心窝子的时候不多吧？这人呐，这一辈子啊，你得经历过大起大落，道道坎坎，你才能真正获得内心的平静。你呢，没有经历过大起呀、啊，那更没有经历过大落，是不是？所以你呀、啊，得参不透。你就不能安贫乐道，你不满足，你欲望多呀。诺诺，我今天把话放在这儿。如果咱们真的不要这个孩子，几年之内你肯定后悔。你会后悔当时我为什么把时间用来追求那些过瘾的云烟了，特别后悔。经历过大起大落的人了，这大起的时候咱是没看见，这大落的时候倒是落得够彻底的。有些道理啊，你可能听不进去。哎呀，这中国人呢，生活可以过得非常苦，但就是不能安贫乐道。他呢？可以把这个高官厚禄当做是成功，人生百万当做是理想，对吧？放下天伦之乐，四处飘荡。但是，唯一不认可的成功，就是家庭的和睦，平淡的生活。总结中国人，这中国人啊，就是不能活在没有责任的生活里。这种责任，可以是家庭，可以是老人，可以是孩子，但唯一不可能的就是他自己。我不愿意跟你一样，我不愿意去担负那种没有必要担负的责任。
，我要活出我自己，这一点希望你能够明白。再说了，我的公司刚刚进账，我把债一还完，我接下来要做什么，你知道吗？我要打起精神来，把我的公司做强做大。这个时候我去生孩子，唉，生孩子的事儿，暂时缓一缓啊。哎呦喂，妇人之见，妇人之见呢，愚蠢呢，啊！你们老娘们做生意都这样，我告诉你，你才老娘们这六十八万你不能拿去还债，去赌窟窿，你知道吗？你得拿钱来去生钱，你只有这样做，你才能很快的达到人生的目标。老婆，相信你老公的吧，啊！相信我没错的，知道吗？什么都耽误不了，咱这孩子也不会作为牺牲品的。嗯，听你的。啊，老头，我凭什么听你的呀？你证明给我看吧，你证明给我看看，你是一个有能力让我挣大钱的人，你能吗？这张卡里面有六十八万，麻烦你全部存到我这个股票的户头里，好吗？诺诺，你平常不是挺喜欢吃清蒸鱼的吗？这鱼是活的吗？怎么吃起来味道怪怪的呀？啊、哦，是吗？嗯。尝尝。平常也是这个味儿啊。小啊，你帮着尝尝，现在咋样？啊？贾。啊？你怎么了？一天晚上跟丢了魂似的。没，我，我这工作都是工作上的事儿。你这一桌子菜怎么谁也不吃啊？吃菜是吧？啊，吃菜吃菜吃。哎，这不是清蒸鱼啊？这诺诺最爱吃这个。来，诺诺多吃点。嘿嘿。的主意呢？我跟你说，这炒股票风险可大了。你看看，老百姓炒股票有几个能赚钱的？就算咱赚不着钱，也不能铤而走险啊。诺诺说的对啊，股玩不能碰，太吓人了。没有，我就是研究一下。你说我一个搞金融的，我了解一下金融市场，这很正常的，是不是？咱们看眼下，这咱们该花钱的时候，要用钱了。是不是？挣钱是我的任务，把身子不好这是你的任务，知道吗？诺诺啊，来尝尝糖醋藕怎么样？妈，我我不太喜欢吃醋的，有酸味的不喜欢吃。尝尝嘛，没准你喜欢呢。不喜欢吃酸的，我不爱吃醋，就尝一口。这糖醋这么好吃啊！老头子，老头子，哎呦，你干嘛呢你？你风风火火闯九州吧你！我这吓得我的肝儿直颤了，你这。我跟你说，你媳妇儿怀上了。这，啊？不会吧？不是，呃呸！你儿媳妇诺诺。怀上了，哎呦喂，吓我一跳！不是你怎么知道的？哎
你今天没听小昂的话的意思吗？啊？哎，还有我在这儿呢。你看看啊，每个月，他十四号，啊，我都记着呢。今天多少号？你想想，今天，今天，今天二十号啊，到现在还没来呢，没来。这能说明什么呀？哎呀，我刚才还去厕所检查了一下，他确实没来。你说你怎么什么都知道？今天晚上你忘了，咱吃饭的时候，他吃啥都觉得嘴里没味儿，他把那一盘糖醋藕全吃了。哎，你记得他以前根本不吃酸的，你说这是为啥？这是你瞎琢磨。切！听没听见？听没听见？好了。哎呀，人家不想让你知道，你就别上赶着瞎折腾了，好不好？谁上杆子了？那么怀的是咱杜家的亲生骨肉，我能不高兴吗？嗯。哎，你说现在怪啊，这么大的喜事他不跟咱家说，他啥意思啊？他是不是要上医院做掉？这可不行！哎呀，这可不行，不行！我我就跟他说出去。哎，不不不不，你千万别去！不，你不想要孙子了你、啊？我当然想要孙子，但是这事儿啊，你说呀、啊，人家不听。你得找他亲爹亲妈，亲爹亲妈心疼的是自己的亲闺女啊。你说于诺诺三番两次做这手术，做手术绝对对身体没好处。行个老多，关键时刻你比我就有高堂是吧？对，从明天起，咱们俩上于家登门拜访，把以前的恩恩怨怨全部都抛在后面，我们要跟于家建立最友好的关系。刚才有一个老太太把这个送过来，说是给您的，您还把它放哪合适呀？指望你们家人买房子了，可是你不能拖我的后腿呀、啊！我自己挣钱买房子还不行吗？于诺诺，我告诉你，哎，不是，你怎么每次一说到这孩子你就急呀？啊，你们现在这些女人都怎么了？啊，一瓶子不满你半瓶子逛荡，你挣钱你怎么挣钱？到最后不还是我得想办法？真是的，你呀，你就是不见兔子不撒鹰，我告诉你。这个孩子必须生。管双子座第二十四节气的六夕开响，咱们驻马店一张头部活动已经摆出来了，五十倍。加班不是很正常的事儿吗？怎么了？别等我了，好吗？我先挂了啊，就这样，嗯。哎，等会儿，等会儿，你别加班了，赶紧回家，我要跟你谈谈。大哥，我这我这手头上一大堆的事儿呢，咱不说了，好不好？啊，我不可能说走就走的。你那个班上的根本没有必要，更没有意义。我跟你说，辞职的事儿，你当耳边风了吧？好，啊，哎，你听我说，听我说嘛，你听我说，咱们现在不讨论这个了，好吗？我不喜欢球场的事情，我我我接手不了咱们家的生意，我不感兴趣。不不不不不，你不了解我，我非常喜欢我现在的这份工作，真的。不，这是我的兴趣所在。都，好，我正忙着呢，就这样吧，拜拜。哎，哼，兴趣所在，我看你的兴趣都在于默默的身上。
送。的物欲和年龄是成正比的，你想拿钱砸我，那就相当于拿包子砸狗。哎，你别不爱听啊，这都是我的切身体会，话糙理不糙。你知道男人和女人的矛盾在什么地方吗？就在于人民日益增长的物质文化需求和落后生产力之间的矛盾，没别的了。恋爱的时候，那每个女人。都是好女人，那激情一旦结束呢？这女人就分为两种，一种是对你不满意直说的，一种是对你不满意她接着不说的。这我早都想明白了，这没有解决的办法，这种矛盾是不可逃。我不管她以什么形式出现，你对女人好，适可而止。像你那样，哗嚓一下三十多万。看就不是什么好兆头。不过你分析错了，他并没有对我不满意，是我自己对我自己不满意。还有三十七万怎么了？很多吗？咱俩不是一个阶级，算我没说。手机也不开机，爸妈都快急死了。没猜你就在这儿，泡在这儿干嘛呀？没事儿，我就是想一个人待会儿。走，跟姐回家。我以后不许你再到这儿来了，我要让你离那个马林远远的。姐，以后别提他了。我真是没有再想他了。我就是在想将来的一些打算，挺好的，放心吧。啊？哎，妈妈，姐告诉你一个好消息，姐的公司今天进账了，真的，六十八万，赚那么多呀？对呀。哎呀，我终于可以把我的公司从水深火热中解救出来了。你猜这个肥差谁给介绍的？周通。你现在跟他还有联系啊？那姐夫知道吗？知道呀，没事儿。钱一到账，我就把周通给扫地出门了。我的祖国怎么唱来着？朋友来了有好酒。若是那周通来了，迎接他的是列强。哈哈，哎呦，你当时没看他那张脸哦，都绿了。没事儿。默默，咱离开这儿啊。姐现在手里有闲钱。回头咱们重新找一个地方，重新开个录音棚，咱重新开始。我这就给你姐夫打电话。哎，别了。你把那个除了还债的钱，剩下的全部都帮我提出来。姐，啊，不是，不，你你你用那么多钱干干干什么呀？出什么事儿了？哎呀，你那么紧张干什么呀？能出什么事儿啊？默默的事儿，默默要重新开个录音棚，需要花钱。哦，嗨，我还以为什么事儿呢。不是，诺诺，你你是这个公司的领导人是吧？你你应该。你得先冷静冷静啊！我告诉你，公司要运转，资金也需要流动。现在正是你公司发展壮大的好时机，正是用钱的时候啊！你不能儿女情长，你知道吗？你把这个钱拿去干别的啊
，你为公司的员工得考虑考虑吧，为公司的未来考虑考虑吧，对不对？哎，你就算你不为他们想想，你也得为咱们的未来、咱们的孩子想一想，是不是？啊，你说呢？我说杜小昂，你想干嘛呀？这钱是我的，我愿意怎么支配那是我的事儿，你哪儿那么多废话呀？我跟你说啊，于嬷嬷她是我的妹妹，她现在走投无路了，我能不帮她吗？我说你这个人有没有一点同情心啊？你还有脸给我提房子？你好意思吗你？就算我把那六十八万全部都拿出来买房子，付个首付也付不上呀！哎，我说你这个人可真够逗的。你少跟我废话了，明天一早赶紧把钱给我提出来啊！喂，喂喂喂！哎呦，这六十八万，六十八万能生出一套房子呢，真是妇人之见。哎，于诺子，等我有了钱，我买了房子，我就把你踹了，我让你跟我嘚瑟我，累死我了。姐，我看算了吧。其实你们都把这事儿给想太大了。一个百姓录音棚能花多少钱呀？我能想办法，你就别麻烦姐夫了啊！我麻烦他？哎，你这话说的怎么那么逗啊？那钱是我的，我拿我自己的钱帮我自己的亲妹妹，我怎么就麻烦他了呀？你也少跟我说废话啊！明天上午我把钱给你送过来。你姐姐我虽然不能帮你开一个豪华型的录音棚。我帮你开一个经济型的，总是不在话下的吧？你别天天给我哭丧个脸了，不就是个男人吗？不就失个恋吗？你至于的吗你？明天赶紧给我找地方去，咱们重新开个录音。哎呀，姐，干嘛、啊？姐，我跟马林彻底完了吗？不是，他这两天来上班了，他每天都在对面，就是不来看我，为什么呀？我。谁刚才跟我说了不再提马林了？不是，走，回家。小姐，真没想到啊！原来你的录音棚开在这儿了。等一下，于默默小姐，我对你有个请求，希望你能答应。于小姐，我希望你能自爱一点，别耍什么小聪明，缠着我们家马林不放。我们家马林。我的儿子，他是不会娶你的，我也不会同意的。阿姨、啊，您怎么说话呢？什么叫我妹妹缠着马林啊？是你们家马林被我们家默默给甩了，你搞没搞清楚事实啊？没搞清楚事实，请你不要胡说八道，行吗？请你说话，注意自己的言辞。我并不想吵架。哦，于小姐，今天我想我们可以开诚布公的谈一谈。我希望你立刻从这里搬走，别让马林再看见你。条件，你只管开。我实在有点听不下去了，你一上来就出言不逊，说我妹妹缠着你们家马林，然后让我们从这儿搬走。这录音棚我们自己开的，凭什么让我们搬走啊？是你们自己开的，不是我儿子掏的钱，不对吧？好，我这里呢，给你们开一张五十万的支票，应该满意了吧？没打住，打住，打住，打住啊！千万别给我开支票。我给您开一张五十万的支票，你看怎么样啊？你从这儿搬走，搬到埃塞俄比亚去，干嘛呀？有钱了不起呀、啊！你有钱，你就可以让谁搬走谁就搬走啊！奇了怪了！哎，要不然还有一个办法，你要实在看我们不顺眼的话，你把这儿全买下来，然后以业主的身份把我们从这儿撵走，这儿也不贵呀、啊，顶多三四个亿。无赖，说谁无赖啊？姐，我看你岁数大，我懒得跟你废话，干嘛呀？马林，快来快来快来！哎呀，你快
怎么了？老底下三个女的吵架，跟我有什么关系？你得看看，太好玩了，不看后悔啊！真是闲大发了你。好，我看，我看，行了吧？怎么你还打算让我去劝架？那还真是三个女人在吵架。是。真的误会了，是这样的。误会，慧文，咱不用跟他废什么话了。你看他也不像讲道理的人，咱对他就得以暴制暴，是吧？谁不讲道理？走了，慧文。再说一个，说什么？你说什么？怎么回事？你说怎么回事？啊，发太多了，一来就要给我们钱，让我们滚蛋。他们，你瞧这两个泼妇骂的话啊，没教养，什么鼻子骂吗？你说谁是泼妇啊？哎，我估计你这辈子见过不少泼妇吧？你知道为什么吗？因为在你做。谁都会变成泼妇，你骂谁泼妇呢？啊，你骂谁泼妇呢？对不起，对不起，诺诺姐，好吗？你们先回去。什么对不起啊？姐，别别这样了。说什么呀？干嘛呀，默默？别这样，姐。干嘛呀，默默？你这让马家人这么欺负你啊？啊，马林，你也太窝囊了吧？分手就分手，你正大光明的提出来，你走人了，连话都不说，你什么意思啊？连个女人你都不如，我们家默默都比你能担当，你连周彤都不如。周彤都被你这么苟且，你说什么呢你？啊，连我儿都绝户了，你还赖着干嘛？还不赶紧搬走？只要是你们就赶紧搬走，拿来钱，好歹也没白忙活一场。你别拦我，你要干什么？你要干嘛呀？来不来给我五十万？给我五十万干什么？让我们滚蛋？他什么人？哎，就让他滚，怎么了？就让你们滚。在一块怎么了？跟你在一块是不是就觉得你特别委屈啊？对不起，对不起。你们赶紧走啊！别在这赖着，我就觉得你们赖着啊！你以为我儿子喜欢你们呀？哎，你可真逗！你给我五十万有用吗？你有钱，你给所有人一人五十万，让我们滚蛋啊！你看你妈像怎么回事啊？你妈是，我告诉你们，人民群众才是主人，你有钱了不起啊！当心把你给和谐了你！你说谁和谐呢？你说谁和谐呢？姐姐，你别这样，姐姐。你说怎么了？谁还能把我气成这样？我刚才给马林送宵夜，正好碰上于家那两个泼妇。我说这个马林怎么死活不去球场上班呢？原来那个小妖精的陆云鹏啊，就开在马林的办公室对面。妈，其实这事儿我知道。要我说呀，您就别管马林的事儿了，他又不是小孩子了。我不管能行吗？我都能想象到，那个小妖精肯定每天都去纠缠马林。照这样下去，马林什么时候才能接管咱们家的产业呀？我儿子就真的一辈子窝在那个破杂志社里当编辑了。你爸爸辛辛苦苦创下的产业，就这样断送我的手里了。哎呦，这于家，真是咱们冤家呀！你是没看到啊，一个于嬷嬷，一个于诺诺，一唱一和的说那个话，那个难听哦。妈，于诺诺也在呀、啊。是啊，哼，我好心说给他们五十万，于诺诺说什么？说给咱五十万，让咱们搬到埃塞俄比亚去
。马林这孩子，眼看着他妈妈被欺负，还在一边不痛不痒的说什么误会误会。哎呦，真是气死我了！这孩子真是扶不上墙，我居然还指望他继承咱们家的事业。就他现在这个状态，哼，没戏。妈，我跟您说，我早就发现那于诺诺不是什么善茬了。哎，小杨长大真是瞎了眼了，我都懒得说他。你说一剩女，整天嘚嘚瑟瑟的，还以为自己白雪公主呢。哎，现在总算露馅了，她就是一骂街的泼妇。杜小杨也够傻的，怎么憋了那么多年，吵了这么一席呀？跟我比起来，差得远了。我告诉你啊，好马不吃回头草，更何况杜小昂那个狗尾巴草，你少在那集体发挥。妈，我不也是顺着您的意思说吗？不过说到咱们那球场，我倒是有一好主意。世界还很大，你在。